আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের এনটিভি ইউরোপ নিউজ সাথে আছি আমি শামসুল তালুকদার সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দেব আজকের প্রধান শিরোনামগুলো করোনা সংক্রমণের নতুন ঢেউ আঘাত হেনেছে ইউরোপ জুড়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্বেগ মার্চ নাগাদ পাঁচ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা অস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা এশিয়া অঞ্চলকে যুদ্ধের দিকে নিয়ে যেতে পারে মার্কিন গণমাধ্যম সিএনএন এর আশঙ্কা প্রকাশ বিজয়ের পঞ্চাশ বছর উদযাপন উপলক্ষে বাংলা প্রেস ক্লাব বার্মিংহাম মিডল্যান্ডস এর আয়োজনে যুক্তরাজ্যের সাউথ শিল্ডে একটি রোড শোর করোনা সংক্রমণের নতুন ঢেউ আঘাত হেনেছে ইউরোপ জুড়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইউরোপের মধ্যে কোভিড নাইনটিন ছড়িয়ে পড়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সংস্থাটির আঞ্চলিক পরিচালক হ্যান্স ক্লুক বলেছেন ইউরোপের করোনা সংক্রমণ নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা খুবই চিন্তিত জরুরি ব্যবস্থা নেওয়া না হলে আগামী মার্চ মাস নাগাদ ইউরোপে পাঁচ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর রেকর্ড হতে পারে হ্যান্স ক্লুক আরও বলেন মাস্ক পরার মতো পদক্ষেপ নেওয়া হলে তা জরুরি কাজে লাগতে পারে ইতিমধ্যে ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে করোনা শনাক্তের উচ্চ হারের কথা বলেছেন তিনি এ পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে সতর্কতার কথা বলা হয়েছে এদিকে করোনা সংক্রমণ বাড়তে থাকায় আগামী সোমবার থেকে ইউরোপের দেশ অস্ট্রিয়ায় পুরোপুরি লকডাউন শুরু করতে যাচ্ছে এর আগে দেশটিতে যারা করোনার টিকা নেননি তাদের জন্য লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছিল সংবাদ মাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর আলেকজান্ডার শ্যালেনবার্গ বলেছেন দেশটিতে পূর্ণ লকডাউন বিশ দিন চালু থাকবে আগামী বছরের পহেলা ফেব্রুয়ারি থেকে টিকা নিতে আইনি বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে যাচ্ছে দেশটি ইউরোপের আরেক দেশ স্লোভানিয়ার প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হেগার আগামীকাল থেকে টিকা না নেওয়া লোকজনের জন্য লকডাউন ঘোষণা দিয়েছেন চেক প্রজাতন্ত্র বিভিন্ন ধরনের বিধি নিষেধ আরোপ করেছে নেদারল্যান্ডসের আংশিক লকডাউন শুরু করেছে জার্মানির টিকা না নেওয়া লোকজনের মধ্যে কঠোর বিধি নিষেধ জারি করতে সম্মত হয়েছে গতকাল শুক্রবার যুক্তরাজ্যে একদিনে চুয়াল্লিশ হাজার দুশো বিয়াল্লিশ জনের করোনা শনাক্ত করা গেছে দেশটির সরকার ক্রমাগত বলে আসছে তাদের নতুন করে লকডাউনের কোনো পরিকল্পনা নেই তবে করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে কঠোর বিধি নিষেধের পথে হাঁটতে হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা অস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা এশিয়া অঞ্চলকে যুদ্ধের দিকে নিয়ে যেতে পারে মার্কিং গণমাধ্যম সিএনএন এ প্রতিবেদনে এমন আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে চীন উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়া জাপান আর ভারতের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন অস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা এশিয়া অঞ্চলে পরমাণু যুদ্ধ বাদার বার্তা দিচ্ছে মার্কিন গণমাধ্যম সিএনএন এ শনিবার প্রচারিত এক বিশেষ প্রতিবেদনে এমন শঙ্কা জানানো হয়েছে চীনের রয়েছে পরমাণু অস্ত্রের বিশাল মজুদ সম্প্রতি চীনের হাইপারসনিক মিসাইল পরীক্ষার মতো ঘটনায় বেইজিং এর যুদ্ধের ক্ষমতা নিয়ে নতুন করে ভাবছে যুক্তরাষ্ট্র এছাড়া চীনা পিপলস লিবারেশন আর্মি বিশ্বের সবচেয়ে বড় নৌবাহিনীও চীনের সামরিক বাজেটও বিশ হাজার কোটি মার্কিন ডলার চালিয়েছে যদিও চীনা সামরিক বাজেট দুই সালের মার্কিন সামরিক বাজেট চুয়াত্তর হাজার কোটি মার্কিন ডলারের তিরিশ শতাংশের মতো সংখ্যা জেগেছে যুদ্ধের শুরুটা হতে পারে তাইওয়ান নিয়ে কেননা সাম্প্রতিক সময়ে চীনের সাথে তাইওয়ানের উত্তেজনা বেড়েছে তাইওয়ানও প্রস্তুত রয়েছে চীনের সামরিক আগ্রাসন মোকাবেলার জন্য এমনটাই মত তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট সাই ইং ওয়েনের যদিও উত্তর কোরিয়ার ব্যালাস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ঝুঁকিও তারা বিবেচনায় রেখেছে এদিকে দক্ষিণ কোরিয়া গত মাসে নতুন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে উন্নত করেছে পরমাণু অস্ত্রের সাবমেরিন গুলো তাতে সহায়তা দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এছাড়া দক্ষিণ চীন সাগরে কৃত্রিম দ্বীপ নিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলোকে যুদ্ধে জড়াতে পারে চীন 
এশিয়ার আরেকটি যুদ্ধপ্রবণ অঞ্চল বলা হচ্ছে হিমালয় অঞ্চল এই অঞ্চলে চীনের সাথে বিরোধপূর্ণ সীমান্তে সামরিক শক্তি বাড়াচ্ছে ভারত এছাড়া পাকিস্তানের সাথেও তাদের দীর্ঘদিনের বিরোধ অমীমাংসিত রয়েছে যুদ্ধের দামামা যতই বাজুক জয় পাবে রাজনৈতিক সংলাপ এমনটাই প্রত্যাশা রানা মঞ্জুর এনটিভি ইন্টারন্যাশনাল ডেস্ক বিজয়ের পঞ্চাশ বছর উদযাপন উপলক্ষে বাংলা প্রেস ক্লাব বার্মিংহাম মিডল্যান্ডসের আয়োজনে যুক্তরাজ্যের সাউথ শিল্ডে একটি রোড শোর অনুষ্ঠিত হয়েছে রোড শোতে স্থানীয় ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটির সাথে যুক্তরাজ্যের প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের সংগ্রামী কার্যক্রমের বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি বার্মিংহামে আগামী বারোই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের বিষয়ে তাদের মতামত সংগ্রহ করা হয় বিস্তারিত দেখুন আমাদের ব্যুরো প্রধান ফার্স আহমেদ চৌধুরীর ডেস্ক রিপোর্টে আগামী বারোই ডিসেম্বর বার্মিংহামে বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবসের পঞ্চাশতম বছর পূর্তি উপলক্ষে বিভিন্ন শহরের ধারাবাহিকতায় ইংল্যান্ডের নর্থে বসবাসরত বাঙালি কমিউনিটির বিভিন্ন স্তরের কমিউনিটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃবৃন্দদের নিয়ে সাউথ শিল্ডে আয়োজিত রোড শোতে বাংলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে বিজয় দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচি তুলে ধরা হয় সম্প্রতি সাউথ শিল্ডের দিল্লি ছয় রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত এই রোড শোতে বাংলা প্রেস ক্লাব বার্মিংহাম মিডল্যান্ডসের সভাপতি মোহাম্মদ মারুফ আহমেদ সভাপতিত্ব করেন অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ওয়াহিদ দুলাল শুরুতেই বাংলা প্রেস ক্লাব বার্মিংহাম মিডল্যান্ডসের সদস্যরা বার্মিংহামে অনুষ্ঠিতব্য বিজয় দিবসের বিভিন্ন তত্ত্ব উপস্থিত অতিথিদের সামনে তুলে ধরেন এ সময় বক্তব্য রাখেন বাংলা মেল পত্রিকার সম্পাদক সৈয়দ নাসির আহমেদ এনটিভি ইউরোপের বুরু প্রধান ফারসু আহমেদ চৌধুরী বাংলা ভয়েস পত্রিকার সহকারী সম্পাদক জিয়া তালুকদার স্বাধীন দেশ পত্রিকার সম্পাদক ওবায়দুল কবির খোকন এটিএন বাংলা ইউকের মিডল্যান্ডস প্রতিনিধি বদরুল আলম এনটিভি ইউরোপের এডিটর মোহাম্মদ ইকবাল এবং সাউথ শিল্ড প্রতিনিধি জাবেদ আহমদ সম্পন্ন করে আজকে এখানে সাউথ শিল্ডে আমরা সমাপ্ত করলাম আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা যেভাবে উৎসাহ উদ্দীপনা পাচ্ছি মানুষের মধ্যে থেকে সত্যি আমরা এই আগামী বারোই ডিসেম্বরের যে প্রোগ্রাম রয়্যাল সুটে হচ্ছে সেখানে মানুষের ব্যাপক উপস্থিতি আমরা আশা করছি রোড শোতে অংশ নেওয়া স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটি এই মহৎ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বিজয় দিবস অনুষ্ঠানের বিষয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন কমিউনিটির পক্ষে বক্তব্য রাখেন নর্থ ইস্ট আওয়ামী লীগ সহ সভাপতি আশিক মিয়া বিশিষ্ট ব্যবসায়ী খালিদ মিয়া ওয়ালিদ গ্রেটার সিলেট নর্থ ইস্ট জোনের ট্রেজারার শফিকুল বারি জিয়াউল সাউথ শিল আওয়ামী লীগ সভাপতি জিবিস আহমেদ জিম্মাদার সান্ডারল্যান্ড আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক সম্পাদক জসিম উদ্দিন নিউ ক্যাসেল আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আয়াসুল করিম চ্যানেল এস প্রতিনিধি শাহান চৌধুরী দিল্লি ছয় রেস্টুরেন্টের পরিচালক শাহ লালন আমিন এবং মনির হোসেন নূর আহমেদ কিনু প্রমুখ we are really honored to uh, host this event uh, it's a great uh, privilege to welcome uh, the bangla press club uh, to delhi 6 and south shields and it's an excellent initiative that they've took to recognize the huge contribution of our elders during the 1971 liberation war tarai shomoy asha byakto koren bangla press club er madhye agamite britain e shothik bhabe mukti juddher shothik songothokder namer talika তৈরি এবং সম্মাননা প্রদান করা হবে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আমি নিজে যাইমু আমার বাংলা কিনু মিয়া শাশুড়ি থেকে যাইব আমরা টেবিল বুক করছি আমি উদাত্ত আহ্বান জানাই আমরা নর্থ ইস্টর যারা বাংলাদেশি হল আছেন যারা ফারো বারো তারিখ এটা অনুষ্ঠান হইব দিনও বারোটার সময় আরম্ভ হইব খুবই এটা ভালো একটা উদ্যোগ এবং এটা আপনার দায়িত্ব না এটা আমরা ইংল্যান্ডবাসী যারা আছি বাঙালি প্রত্যেকের দায়িত্ব আমরা প্রত্যেকের দায়িত্ব আমরা অনুরোধ করবো এই যে বারো তারিখ ডিসেম্বরের প্রত্যেক উপস্থিত তাহার বাংলাদেশি মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছে সাপোর্ট দিয়ে সহযোগিতা করেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা সহযোগিতা করেছে তাদেরকে এটা যে সম্ভাবনা দিবেন সেই জন্য আমরা আপনার আমরা আপনাদেরকে এই বিশেষ করে বাংলা প্রেস ক্লাব মিডল্যান্ডসে মিডল্যান্ডসকে অসংখ্য ধন্যবাদ অভিনন্দন জানাচ্ছি বার্মিংহামে আগামী বারোই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে এই অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য আয়োজকগণ সবাইকে অনুরোধ করেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগ মুক্তি কামনায় এক দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করেছে রোম মহানগর বিএনপি এ সময় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ বলেন বেগম খালেদা জিয়ার জীবন মৃত্যুর সন্দিক্ষণে এমন সময়ে 
তার সঠিক চিকিৎসা নিয়ে নোংরা রাজনীতি করা ঠিক হচ্ছে না সরকারের বিএনপি নেত্রীর অসুস্থতা ও চিকিৎসাকে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে না বলে অভিযোগ করে তারা প্রয়োজনে দেশের বাইরে নিয়ে বেগম খালেদা জিয়ার উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করারও দাবি জানান ইতালি থেকে সহকর্মী মোহাম্মদ আফজাল হোসেন রোমানের তথ্য চিত্রে দেখুন রিপোর্টে সভাপতি হুমায়ুন কবিরের আহ্বানে ইতালি বিএনপির সম্মানিত সদস্য আমির হোসেন মোল্লার পরিচালনায় এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ইতালি বিএনপির বর্ষিয়ান নেতা হাসানুজ্জামান কামরুল সাবেক সাধারণ সম্পাদক খন্দকার নাসির উদ্দিন সহসভাপতি অ্যাডভোকেট কামরুজ জামান সহ সাংগঠনিক সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম মৃধা ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সিরাজ পঞ্চায়েত ইতালি শ্রমিক দলের সভাপতি নুরুল আফসার যুবদল ইতালি শাখার সভাপতি মাহমুদুল হাসান সহ বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ সবাইকে আমাদের দেশ নেত্রী খালেদা জিয়ার সুস্থতার দোয়া কামনা করি আপনারা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে ধন্যবাদ এ সময় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় সকলের নিকট দোয়া কামনা করেন এবং পাশাপাশি তারা খালেদা জিয়ার চিকিৎসা নিয়ে বর্তমান সরকার অবহেলা করছে বলেও অভিযোগ করেন পরিশেষে অসুস্থ বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা এবং শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সহ তার ছেলে আরাফত রহমান কুকুর আত্মার শান্তি ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দীর্ঘায়ু কামনায় এক বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয় ভাসানী পরিষদ ইউকের উদ্যোগে গত আঠারো নভেম্বর বৃহস্পতিবার পূর্ব লন্ডনের রংপুরস্থ একটি রেস্টুরেন্টে মুসলিম জননেতার স্মরণে এই সভার আয়োজন করা হয় সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি শহীদ সিদ্দিকি এবং পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গবেষক বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাসসের সাবেক চিফ এডিটর বীর মুক্তিযোদ্ধা গাজুল হাসান খান অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক পার্টির চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আবদুল্লাহ আল মামুন সাবেক ছাত্র নেতা ড আখতার সোবহান সাংবাদিক শেখ মোজাম্মেল হোসেন কামাল অনিন্দ অলি বাবুল খন্দকার কুইনমেরি ইউনিভার্সিটির লেকচারার মিসেস লাইলি উদ্দিন এম এম আর মনোয়া সহ অনেকেই সভায় বক্তারা মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানির দর্শন ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে বলেন কৃষক শ্রমিক মেহনতি খেটে খাওয়া মানুষের কল্যাণে আজীবন আপসীনভাবে কাজ করে গেছেন ভাসানি বক্তারা মৌলানা সাহেবকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক গুরু আখ্যায়িত করে ভাসানিকে নতুন প্রজন্মের মাঝে তুলে ধরার উপর গুরুত্ব আরোপ করে ভাসানি একাডেমি নামে একটি প্রতিষ্ঠান করে তোলার প্রস্তাব করেন বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের ঊনপঞ্চাশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী যৌথভাবে পালন করেছে বার্মিংহাম ও ওয়েস্ট মিডল্যান্ড শাখা আওয়ামী যুবলীগ বার্মিংহাম থেকে আমাদের ব্যুরো প্রধান ফার্সু আহমেদ চৌধুরী জানান এম টি ক্যাটারিং এর হলরুমে আয়োজিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বার্মিংহাম যুবলীগের সভাপতি এমদাদুর রহমান সুয়েজ বার্মিংহাম যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শ্যামল আহমদ এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নুরুল আলমের যৌথ পরিচালনায় উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক মিসবাউর রহমান বিশেষ অতিথি বার্মিংহাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব চৌধুরী মাখন মিডল্যান্ডস আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নুর ইসলাম বেলাল এ সময় অন্যান্যের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ নেতা এনামুল হক খান নেপা আবুল হোসেন সাইফুল আলম শ্রমিক লীগের সভাপতি রহমত আলী রুহুল আমিন মুস্তাফিজুর রহমান দীপু শেখ সহ অনেকেই 
বক্তারা বলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক শেখ ফজলুল হক মনি এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ও শোষণমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যুব সমাজকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে সংগঠনটি আওয়ামী যুবলীগ প্রতিষ্ঠিত হয় দর্শক সময় হলো একটি বিজ্ঞাপন বিরতির ফিরে এসে থাকছে সিলেট অফিস থেকে পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে সংবাদ প্রতিদিনের সিলেট এক বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে সিলেটের ফেন্সুগঞ্জে আবহ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে উনিশ নভেম্বর শুক্রবার সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত স্থানীয় একটি কমিউনিটি সেন্টারে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করে এই সংগঠনটি সিলেটের ফেন্সুগঞ্জ থেকে আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ দেলার হোসেন পাপুর তথ্য ও ভিডিও চিত্রে দেখুন বিস্তারিত আবহ আমরা বড় হব তবে কাউকে ছোট করে নয় এই স্লোগান নিয়ে সমাজের প্রয়োজনে দুই হাজার উনিশ খ্রিস্টাব্দের উনিশ নভেম্বর যাত্রা শুরু করে আবহ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন উনিশ নভেম্বর শুক্রবার তৃতীয় বর্ষে পা রাখল সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে উদীয়মান তরুণদের সামাজিক এই সংগঠনটি এক বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করেছে তারা এতে অংশগ্রহণ করেছে দেশের বিভিন্ন জেলার সাঁত্রিশটি সামাজিক সংগঠন দুই পর্বে বিভক্ত প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আয়োজনে প্রথম পর্বে শুরুতেই অর্থাৎ সকাল দশটায় বের হয় এক বর্ণাঢ্য র্যালি উপজেলা প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে অনুষ্ঠানস্থলে এসে মিলিত হয় র্যালিটি এ উপলক্ষে আয়োজিত সভা সভাপতিত্ব করেন সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও তরুণ সংগঠক ওয়াহিদুল ইসলাম তফাদার সংগঠনের উপদেষ্টা ও শিক্ষক আবদুল্লাহ আল মামুনুর মনোমুগ্ধক সঞ্চালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সিলেট তিন আসনের এমপি হাবিব রহমান হাবিব প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন সিলেট সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজের অধ্যক্ষ ও বিশিষ্ট কবি কালাম আজাদ প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি হাবিব রহমান হাবিব বলেন এই তরুণরাই গড়বে আগামী দিনের বাংলাদেশ কবি আবুল কালাম আজাদ যেখানে বসা সেখানে আমি সংসদ সদস্য হলে কি হয়েছে যায় সেখানে তো উনি তো আমাদের প্রধান অতিথি আমাদের উনি তো আপনারা তরুণরাই পারেন বড়দের সম্মান করতে আমরা ইদানিংকালে আমরা আর বড়দের সম্মান করি না আমি যখন এম সি কলেজে বাসে করে যেতাম আমার মনে আছে আমি কোনো মুরব্বীকে দেখলে বাসের সিট থেকে উঠে দাঁড়াতাম আজকাল আমরা তরুণরা আমাদের পাশে বসা মুরব্বী লোকটির দিকে তাকাই না আমরা দামি সানগ্লাস পরে উপরের দিকে তাকাই আকাশের দিকে তাকাই যদি ওনার দিকে তাকাই আর আমার সিটটি দিয়ে দিতে হয় আমরা সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের তরুণদের বেরিয়ে আসতে হবে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাকি আহমেদ প্রাক্তন অধ্যক্ষ বাবু রবীন্দ্র কুমার নাথ ইউপি চেয়ারম্যান হাজির লেস চৌধুরী প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আহাদুজ্জামান ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাসির টুটুল আকাশে দু ধরনের পাখি আমরা দেখি একটার নাম সকল এখন দেখা যায় একটা পাখি আছে বাংলায় বলি স্বর্ণ ইগ অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম নুরুল ইসলাম তফাদার সাংবাদিক তাজুল ইসলাম বাবুল বিকেলে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় পর্বে ছিল দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিদের পরিচিতিমূলক বক্তব্য প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটা আনন্দ কুপন বিতরণ ও রেফেল ড্র মোহাম্মদ দেল হাসন পাপ্পু এন টিভি রূপ ফেঞ্চুগঞ্জ সিলেট প্রতি বছরের ন্যায় সিলেট বিভাগে শীত বস্ত্র বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছে সহপাঠী এস এস সি উনিশশো সিলেট বিভাগ নামে একটি আর্থসামাজিক সংগঠন এরই ধারাবাহিকতায় উনিশ নভেম্বর শুক্রবার বিকেল চারটায় সিলেটের ফেন্সুগঞ্জ উপজেলার মণিপুর চা বাগানে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কমলমতি শিশুদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করেছেন এ সংগঠন ফেন্সুগঞ্জের সহপাঠীরা সিলেটের ফেন্সুগঞ্জ থেকে আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ দেলার হোসেন পাপুর পাঠানো তথ্য ও ভিডিও চিত্রে দেখুন বিস্তারিত খুশির যেন শেষ নেই তাদের পরম আনন্দে পড়ছে শীতের জামাগুলো এ যেন আলাদিনের চেরা হাতে পাওয়ার মতো পিতামাতা সামান্য আয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর এই শিশুরা এর চেয়ে বেশি কী আশা করতে পারে বলছিলাম সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার মণিপুর চা বাগানের দরিদ্র শ্রমিক সন্তানদের কথা এবারে শীতের শুরুতেই শীত প্রশ্রণী পাশে এসে দাঁড়ালো সহপাঠী এস এস সি উনিশশো সিলেট বিভাগ নামে একটি আর্থসামাজিক সংগঠন উনিশ নভেম্বর শুক্রবার বিকেল চারটায় মণিপুর চা বাগানের পূজা মণ্ডপে শিশুদের হাতে শীত প্রশ্ন তুলে দেন সংগঠনের ফেঞ্চুগঞ্জের সহপাঠীরা পরম আনন্দে জামাগুলো পড়তে দেখা যায় কোমলমতি শিশুদের দু দফায় বাগানের প্রায় ছয় শতাধিক শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হয় শীতের এই জামাগুলো আমি শীতের কাপড় পাই আমি খুব খুশি 
আমি শীতের কাপড় পেয়ে যাবে অনেক খুশি এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাগানের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার আল মোহিত শেখ সংগঠনের অ্যাডমিন নাসিমুল করিম মোহাম্মদ দেলওয়ার হোসেন হুসেন আহমদ জুয়েল বিলাল হোসেন জাকির হোসেন খালেদ আহমেদ মুজিবুর রহমান ও সংগ্রাম নাথ হ্যাঁ সবাইকে ধন্যবাদ আমরা সিলেট সভাপতি এইটি এইট সিলেট বিভাগীয় পর্যায় থেকে আমাদের শীত বস্ত্র বিতরণ চলতেছে দীর্ঘদিন যাবৎ আমরা ফেঞ্চুগঞ্জের যারা অষ্টশী বেচের বেচমেটরা আছি আমরা আজকে এইখানে মণিপুর চা বাগানে বিতরণ করলাম এবং আমাদের এই ধারা অব্যাহত থাকবে সারা দেশব্যাপী সহপাঠি উনিশশো অষ্টাশি এসএসসি সিলেট বিভাগকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে তারা তাদের এই মহৎ উদ্যোগে তারা মণিপুর চা বাগানের শ্রমিক সন্তানদেরকে শীত বস্ত্র প্রদান করেছে বাগানের এই দরিদ্র শিশুদের মাঝে আজকে যে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হলো কিছুটা হলেও শীত নিবারণে এগিয়ে এসেছে সহপাঠী উনিশশো অষ্টাশি সিলেট বিভাগ তাদের অগ্রযাত্রা সফল হোক মোহাম্মদ দেল হোসেন পাপ্পু এন টিভি ইউরোপ ফেঞ্চুগঞ্জ সিলেট দর্শক সংবাদ শেষ করব তার আগে জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনাম আরও একবার করোনা সংক্রমণে নতুন ঢেউ আঘাত হেনেছে ইউরোপ জুড়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্বেগ মার্চ নাগাদ পাঁচ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা অস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা এশিয়া অঞ্চলকে যুদ্ধের দিকে নিয়ে যেতে পারে মার্কিন গণমাধ্যম সিএনএন এর আশঙ্কা প্রকাশ এবং বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করতে দলের সব নেতা কর্মী সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত বলেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই ছিল আমাদের হাতে থাকা এন টিভি ইউরোপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এ খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন ইউরোপ এন টিভি অনলাইন ডাব্লিউ 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 ডট ইউরোপ এন টিভি ডট কম সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ